Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Kur'an ve İslam programımızın 485.sini gerçekleştireceğiz. Maide suresine başlıyoruz. Sure adını 112. ayette geçen Maide sözcüğünden alıyor. Ve bu surenin de Medine'de 112. sırada indiği kabul ediliyor. Şimdi içeriğinden, içerideki okuyacağımız ayetlerden anlaşılıyoruz ki, bu Hudeybiye anlaşmasından sonra Hicret'in 6. yılında veya 7. yılın başlarında vahiy olunmaya başlanmış. Ta ki yani Resulullah'ın irtihaline yakın bir döneme kadar devam etmiş bir sure. Yani farklı farklı zamanlarda inmiş. Yani defaten değil. Bunu teknik ve semantik açıdan incelediğimiz zaman bu sureyi de 23 tane ayrı necimden oluştuğunu görmekteyiz. Bu demektir ki aslında Buradaki konu edilen ayetlerin hepsi, yani 120'ye kadar olan ayetlerin hepsi, 23 tane ayrı sureden oluşuyor. Kur'an'ın sure tanımına göre, dediğim gibi 23 tane ayrı ayrı sureden oluşuyor. Ve her surenin konusu da ayrı ayrı. Onu da burada belirtelim. Surenin genel olarak şöyle bir şeyini daha yapacak olursak, Bakara suresinde, Ali İmran suresinde, Nisa suresindeki gibi, ferdi, yani kişisel, sosyal, siyasi, ahlaki birçok ilkeler burada da konu ediliyor. Ayrıca, Müslümanlara geçmiş toplumlardan da örnekler verilir. O toplumların, düşmüş olduğu hatalar yüzünden de e, helak oluşları gösterilir, uyarılar yapılır. Evet. Özellikle bir ağır noktası da Yahudilerin yanılgıları. Onlar da bildirilir. Ve Yahudi kesimde Hakk'a, gerçeğe davet edilir. Surede bunları göreceğiz. Şimdi artık geldik ayetlerin tahliline. Birinci ayetle birden üçe kadarki ayetler bir necim. Ve dördü ile beşinci ayetlerde bir necim. Nasip olursa ilk işte burada iki necimi yani birden beşe kadar tahmin ediyorum e, bu sohbette e, anlatabiliriz. Evet devam ediyoruz başlıyoruz. Ey iman etmiş kimseler. Sözleşmeleri yerine getirin. Siz dokunulmaz iken, yani haçta yüksek ilahiyat eğitimi sürdürürken, avlanmayı helal görmeksizin, size okunacaklar hariç, dört bacaklı, iki tırnaklı, geviş getiren ve ot yiyen hayvanların kusursuzları, gerdanlıksızları size helal kılındı. Şüphesiz Allah dilediğini hükmeder, yani dilediği yasayı koyar. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın alametlerine, haram aya, hediye yani hacca, hac yapanlara yiyecek yollamaya, hediye etmeye, gerdanlıklarına, Hac yapanların, orada yüksek ilahiyat eğitimi için bulunanların yemesi için gönderilen hayvanlara konulan işaretlerine ve Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Beytül Haram'a yani haç görevi yapmak isteyenlere saygısızlık etmeyin. Dokunulmazlığınız kalktığında, haç göreviniz bittiğinde de avlanın. Sizi mescide haramdan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz sizi 
saldırıya da sevk etmesin. Ve iyi adamlık ve Allah'ın koruma satına girme üzerinde yardımlaşın. Zaman kaybına neden olan şeyler, yani hayırdan, ağırdan alma, zarar verme, kusur oluşturma ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Ve Allah'ın koruma satına girin. Hiç şüphesiz Allah'ın Allah azabı kovuşturması çok çetin olandır. Evet, bu ayetlerde işte gayet açık bir şekilde bir takım emirler verilmekte, belirli ilkelerde belirlenmektedir. Evet, burada da müminlerin bunlara harfiyen uyması istenmektedir. Aksi davrananlarını cezalandırılacağı da tehditkar ifadelerle beyan edilmektedir. Zaten ayetlerden dikkat ettiyseniz, e, haçtan bahsettiğine göre, daha önce Mescid-i Haram'a sokulmamaktan bahsettiğine göre bu ayetler zaten Mekke'nin fethinden sonra inmiş ayetler olduğunu görüyoruz ve anlıyoruz. Şimdi burada hani siz dokunulmaz iken diye çevirdiğimiz bir ifade var. Orada Muharrem, ihramlı iken. Şimdi kısaca daha önce haç konusunda da bahsettik. İhram normal şartlarda helal iken bir şeyi kendisinin kendisine insanın haramlaştırması demek ki haçta yüksek ilahiyat eğitiminde bazı davranışlar başka yerlerde, başka şartlarda normal, helal, mübah olmasına rağmen orada bazı şeyler, kısıtlamalar gelir. İşte hani ihram denilen bir beyaz elbise var ya o da haç ünü forması olarak biliniyor. Evet siz böyle haç eğitimi yaparken bunlara dikkat edeceksiniz diye ifadeler var. Şimdi burada diğer bazı noktaları da size açayım ben. Birincisi müminler sözleşmelerini yerine getirmelidir. Müminler haç esnasında avlanmamalıdırlar. Haç bitince de avlanmak serbest. Kur'an'da yasar, yasaklananlar dışında dört bacaklı enam diye geçer, bacaklı iki tırnaklı geniş getiren ve ot yiyen hayvanların kusursuzları, gerdanlıksızları, müminleri helaldır, onlardan yiyebilirler. Müminler Allah'ın alametlerine, Haram aya, yani haç aylarına, hedilere, yerdanlıklarına ve Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Beytül Haram'ı, yani Kabe'yi kastedenlere, haç görevi yapmak isteyenlere saygısızlık etmemelidirler. Müminler kendilerini Mescid-i Haram'dan çevirenlere duydukları kin nedeniyle saldırganlık etmemelidirler. Bu özellikle hani daha önce örneğin Hudeybiye'de müminleri Mekke'ye sokmamışlardı ya şimdi de Mekke fethedildi oraya hacca gidildi bu defa orada Mekke'de hac yapan müminler orada Mekkeli müşriklerden intikam almaya falan filan kalkmamalıdırlar o defter kapanmıştır diyor Cenab-ı Hak müminler iyilik ve takva üzerinde yardımlaşmalı günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmamalıdır Müminler Allah'a takva davranmalıdır. Evet, burada da şey yapıyoruz ki, görüyoruz ki, Cenab-ı Hak, yani sosyal, ahlaki, bir takım kuralları ve ilkeleri burada bize bildiriyor. Başta sözleşmelerin yerine getirilmeleri, sözde durmak, söz verdiysen onu yerine getirme. Buna ne diyorduk? Ahde vefa. Bunu da yani bu konunun üzerinde çok durulmuştu. Bakara 40'da, 177'de, Maide 89'da, Nahil 91'de, Müminun 8, Felak 1.5'te. Hadi şimdi Felak 1.5'te de neydi biliyorsun? Ve min şerrin nefasati fil ukat. Düğümlere tükürenlere, yani ve söz, yapmış olduğu sözleşmelere vefasızlık eden, ihanet edenler demek o. Yani yoksa büyücülük yapanlar demek değil. Burada bir de şeaidullah kelimesi geçer ki şeaidullah şimdi bütün genellikle büyükbaş hayvan diye haçça falan şey yaptılar. Şeaid Allah'ın işaretleri demek. 
Allah'ın varlığını, birliğini gösteren her nesne Allah'ın ayetidir. Bunlar hepsini gayetler. Şimdi burada bir de Cenab-ı Hak size enam yani, yani eti yenen hayvanlar helal kılındı derken onu bir sıfatla getirdi. Behimetül envan dedi. Behime kısacası arz edin ben size. O kusursuz demek, lekesiz demek. Onu orada belirteyim. Yani hacca gönderilecek hediyeler yani bu hediyelerde şöyle söyleyeyim. Bunu burada da şey yapayım. Hediye hac da hacıların yemesi için gönderilen yiyecek. Kur'an indiği dönemde o şartlarda Arabistan'da hani soğutma depoları, soğuk hava depoları, soğutucular vesaire olmadığından dolayı burada hacılara ikram edilecek şeyin en güzeli canlı hayvandı. Canlı hayvanlar çevrede otlatılır, ihtiyaç duyulanlar getirilir, kesilir, anında tüketilirdi. Heh. Onun için burada bu hayvanların da hastalıklı olmaması, kusurlu olmaması yönüyle. Çünkü şöyle söyleyeyim, o kadar kalabalığın içerisine hastalıklı hayvan sokulacak olursa, bu defa orada bir salgın da söz konusu olabileceğinden dolayı Cenab-ı Hak mutlak surette oraya giden hediyelerin kusursuz olmasını, hayvanların hastalıksız olmasını e, emretmiş olmaktadır. Onu da burada belirtmiş olayım. Ayetteki diğer şeyler topyekün, evet e, açık, aşikar. Evet, şimdi birinci Necmin son ayetindeyiz. Bu üçüncü ayet. Burada da çok çok iyi dikkat edeceğimiz noktalar var. Öğreneceğimiz de çok şeyler var. Şimdi bir, başlıyorum. Size leş Kan, domuzun eti, Allah'tan başkası için tahsis edilmiş olan, boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış, yırtıcı hayvanların yedikleri. Evet, şimdi <gülüyor> devam ediyoruz. Bir şey daha yapayım ben buradan. Dikili taşlar üzerine boğazlananlar ve... Pal oklarıyla kısmet aramanız haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Şimdi arada bir istisna var. İlla ma zekkitüm diye bir ifade var ayette. Onu da bu bölümde açıklayayım, okuyayım. Sonra en önemli nokta o, onu da açacağım. Ama önce bir vurgu yapayım. Leş, kan, domuzun eti, Allah'tan başkası için tahsis edilmiş olan, boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış, yırtıcı hayvanların yedikleri, haramdı ya, bunlardan, bak bunlardan sayılanlardan, domuzun eti de dahil, müminler buraya iyi dikkat edecek işte. Bakın domuzun eti de dahil. Temizleyebildikleriniz, zararlarını önleyebildikleriniz hariç o helaldir. Bakın burada net olarak söylüyorum, bunun gerekçesini söylüyorum. Domuzun eti dedi değil mi? Domuzun etini Cenab-ı Hak daha evvel Enam suresinin 145. ayetinde de ki bana vahyunlanda onları yiyen için leş veya akıtılmış kan yahut domuzun eti ki şüphesiz domuzun eti kirlidir, rahatsızlık vericidir demişti. Domuzun etinin haram edilmesinin gereklisi rizktir. Kirlidir, rahatsızlık vericidir. Bu ayette ise, bakın bu ayette ise, o kiri giderdiğiniz zaman, zararı önlediğiniz zaman domuzun eti de helaldir diyor Cenab-ı Hak. Şimdi, ama... Hani bir Ali Cengiz oyununun yapıldığını da açıklayacağım ben burada size. Onu da burada belirteyim. Şimdi burada ayette önce tek tek şey yapıyor. Şimdi leş kokmuş et ölmüş hani öyle kokuşmuş et. Şimdi 
Bunun bir başka yönü daha var. O leş var ya, herhangi bir sistemle onun zararlı oluşunu engelleyebilirsen o da helaldir. Burada kan diyor, akıtılmış kan. Zaten şeyde Enam suresinde akıtılmış kan diye bahsediyor. Dışarı, dışarıdaki beklemiş kan. E, o da aynı. Onun dışında mesela boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, yani kazayla şey yapmış, boynuzlanmış, yırtıcı hayvanların yedikleri. Ama onlardan bir parça kurtarılmış. Temizlenebilmiş. Onları da yiyebiliriz. Diyor Cenab-ı Hak. Ama ne yapıldı? Hani biliyor musunuz burada? Burada Allah'ın illa ma zekkeytüm dediği istisna ayetini sadece ve sadece yırtıcı hayvanların yediklerinden yırtıcı aslan parçalamış, kaplan parçalamış e, varmışlar. O yarısını yemiş, bir bölümünü yemiş, gerisini kurtarmışlar. Ha, onu demişler, ona bağlamışlar. Halbuki ayetteki illa ma zekkeytüm harrame fiiline bağlanır. Allah haram etmiştir dedi. Ancak temizlediklerinizi ne olursa olsun Allah haram etmemiştir. Şimdi ayette bir tezkiye şeyi var. Zeka. Şimdi bu sözcük ben onu tekrar hani şey yapayım size. Onu burada kısaca bir belgi şey vereceğim. Kur'an'da tek bir bu ayette geçer bu zeka tezkiye. Bu hani zekat veyahut da diğer tezkiyelerden değil. Bu dal zel dediğimiz harfle yazılan, ötekiler z ile yazılan şeylerdir. Bunun öz anlamı, yani böyle şey yapalım, e, onu da belirteyim. Herhangi bir şeyin tamamlanması demektir ki, bu eksenden hareketle sönmek üzere olan ateşin canlandırılmasından geliyor. Sönmek üzere olan ateşin canlandırılması anlamında bu. Evet, Araplar rüzgarın artmasıyla güzel koku yaymasını, insanın şaşkınlıktan, alıklıktan kurtulmasını da bu sözcükle ifade ederler. Ayrıca toprağın zekatı kuru olandır derler. Yaş rutubeti toprağın temiz olmayabileceğini kabul ederler. Bu sözcük Kur'an'da tek bu ayette geçer ve özel bir anlamı vardır. Ama geçmişte bunu sadece ve sadece yırtıcı hayvanların yedikleri var ya, ondan ne koparım sağlam olarak alabilirseniz onu size helal ettim diğerleri haram diye oradan şey yaptılar. Tekrar ediyorum burada bakın. Domuzun eti de dahil, leş, kan, boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış yırtıcı hayvanların yediklerinden kurtarabilip herhangi bir yolla onun zararlı noktasını giderebiliyorsan o helaldir. Domuzun eti de dahil. Efendim domuzun eti şundan haramdı, bundan şu özelliği varmış, bu özelliği varmış, şöyle zararlıymış, böyle zararlıymış falan filan. Zararlı olabilir ama şu anda, şöyle söyleyeyim, tüm dünya üzerinde domuz etinden yediler de zarar gördüler, hastalandılar, bilmem ne oldular denecek şeyler çok azdır. Deli danadan hastalanmış, rahatsız olmuş, belaya bulaşmış daha çoktur. Danadan daha çok. Onun için ben burada açık söylüyorum bu ayet mübacesinde bugünü de net olarak sırası geldi. Açıkça şey yapıyorum. Evet, Müslümanlar da kendi aralarında yine gerekirse domuzları yetiştirmeleri, çiftlikleri kurul, kurmaları ve onu da tezkiye bu ayetteki şeyle pişirildiği zaman, yendiği zaman zarar verecek şeyleri giderildikten sonra rahat rahat yemelidirler. Zaten eskiden de hani domuzun eti diye geçiyordu. Domuzun yağı demiyordu Cenab-ı Hak. Domuzun yağı ayrı bir şeydir. Domuzun eti diyordu. O zaman ne? Domuzun yağı kullanılabilir. Derisi endüstride kullanılabilir. Çanta yapılır, ayakkabı yapılır vesaire falan. Kılından istifade edilir. Onlar zaten haram değildi. 
Ama etini de burada Cenab-ı Hak zararını giderdiğiniz zaman bu defa evet onu da yiyebilirsiniz diye izin veriyor. Şimdi o zaman bir düşünelim. Bugün Hristiyan alemi ve dünya biz Müslüman edemiyoruz. Önce karşılarına domuzun eti çıkıyor. Domuz yemek haramdır diyoruz. Domuz eti yemek haramdır diyoruz. Ve ondan sonra da onlar örtüyor, bişiyor falan filan diyor. O bu din bize gelmez diyor. Ve merak da ediyorlar. Domuzun kime ne zararı var ki? Domuzun etinden kim zarar görmüş ki? Evet, istatistiklere bakın, araştırın. Dünya üzerinde domuzdan kim ne kadar zarar görmüş? Araştır. Koyundan, keçiden, özellikle sığırdan görülen zarardan bin kat daha aşağı. Bunu özellikle müminlerin illa ma zekkeytüm ifadesini adam gibi tartışmaları lazım, şey yapmaları lazım. Ha. Şimdi bunu ayrıca bir şey daha söyleyeyim burada. Bu konuyu yani bu konuyu sadece yani Hakkı Yılmaz yani bu zekattaki yani tezkiyenin hani şey vardı ya o yırtıcı hayvanların yediklerine bağlama noktasındaki teknik kullanım var ya bunun sadece ben değil bu konu daha önce de yani değişik bilginler Kur'an üzerine çalışmış kişilerin hepsi de yani çoğu da bunu da aynı benim anladığım gibi anlamış ve uygulamış. Çünkü teknik de onu gerektirir. Bu da Kurtubi'de bu ayetin şeyiyle ilgili uzun uzun anlatılır. Onu da belirteyim. Bunu ilk defa yani Hakkı Yılmaz'da ortaya atan birisi değil. Ama cümle alem, bak cümle alem karşı çıksa da bu böyledir. İlim bunu gerektirir. Namus bunu gerektirir, şeref de bunu gerektirir. Bu kadar net söylüyorum. Bunu değişik platformlar inşallah Kur'an ve İslam programını e, tamamlamak nasip olur. Ondan sonraki aşamalarda evet bunları da değişik platformlarda bunları da tartışabiliriz. Ayete devam ediyorum şimdi. şimdi. Bugün şu kafirler Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler sizin dininizden ümitsizliğe düşmüşlerdir. Öyleyse onlara saygıyla, sevgiyle, bilgiyle, ürperti duymayın. Bana saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyun. Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Size din olarak da İslam'a razı oldum. Artık kim son derece açlık içinde zaman kaybına neden olan şeyleri hayırda ağırda almaya, zarar vermeye, kusur oluşturmaya istekte yönelmeden zorda kalırsa bilsin ki şüphesiz Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan, ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. Burada işte bir de gördüğünüz gibi, evet ne var? Zaruret halinde bahsetti Cenab-ı Hak. Evet, bazı yasak olan şeyler, ihtiyaç nişbetinde, zaruret anında, ölüm tehlikesi, uzu kaybı gibi zorunlu durumlarda da e, yapılabilir diye Cenab-ı Hak burada da bunu ifade etti. Bir diğer nokta, bugün... Sizin için dininizi kemale erdirdim. Din en yüksek, en olgun, en noktaya geldi ve dini tamamladım. Ve bu ayet Kur'an'ın neresinde? Hemen bakıyorsun Mustafa 5. sırada değil mi? 5. sırada yazılıyor Mustafa'da. Halbuki bugün din tamamlandığına göre bu Kur'an'ımızın yani özellikle Nasır'dan evvelki yani son olaylarda gelmiş olması gereken bir ayet. Bundan sonra din adına herhangi bir ayetin ortaya konmaması gerekir. Allah orada kitabın başında tam tamamladım diyor. Ondan sonraki yazılan sureler, ayetler neyin nesi? 
Bunu kim açıklayacak? İşte musaf tertibinde bu kadar çok ihanet edildi. He, onu da burada şey yapayım. Şimdi <gülüyor> burada bir şey daha var. Onu da belirteyim. O noktayı atlamadım. Şimdi yenmesi yasaklanan şeylerin riskliği e, insanlara zararlı olmaları noktası var. Bir diğer nokta da yine Cenab-ı Hak orada şeyde diğer ayetlerde de bakın. Fısk. Fısk, şirk, günah, nifak olmaları nedeniyle haram olmuştur. Bu konuda daha önce birçok konu edildi. Orada şey yapalım. Şimdi mesela burada Allah'tan başkası için tahsis edilmiş olan yani bu müşriklerin yaptığı bir olaydı. Yani koyundur, keçidir, devedir, sığırdır bu normalde haram. Ama bunu bir puta veyahut da şerik edindiği, tapındığı bir kişiye adamış. Onun adına koymuş. Onun temizlenmesi mümkün değil. Hani domuzun etini temizlemek mümkün ya. O maddi pislik, riz. Bu manevi pislik olduğundan dolayı onun temizlenmesi mümkün değil. Onun yenilmesi külliyen aradır. Fısk temizlenmez. Manevi kir temizlenmez. İşte bunun ötesinde yine Cenab-ı Hak orada hani burada uzun daha önce o aynı ifadeler şeyde geçmişti biliyorsunuz. Ee, burada dikili taşlar üzerine boğazlananlar, adaklar falan türbeye filan türbeye falan şeye böyle bir de fal oklarıyla kısmet aramanız, fal şeyleriyle çıkar sağlamak. O da işin bir zaten hile yönü, kumarın bir farklı bir şeyiydi. Bunlar fiskir. Bunların temizlenmesi mümkün değildir. Yani koyundur, keçidir, sığırdır. Ama bunlar dediğim gibi fıska alet olduğundan dolayı, şirke alet olduğundan dolayı onların temizlenmesi mümkün değil. Bakın domuzun etini temizlemek mümkün ama böyle falan ayatır, filan katır falan oralara yapılmış şeylerin adakların koyunu, keçisinin şeyini temizlemek mümkün değil. Onu burada belirtmiş olalım. Evet. Şimdi ama şöyle bir şey var. Onu da burada hani şey yapalım. Ayette hani bir zekkeyi tümünden bak bir yer daha getireceğim. Şimdi Allah şeyine birine fısk diye hani falana tahsis edilmiş puta veya da put olan bir adama tahsis edilmiş bir hayvan. O tahsis süresinde, tahsis halindeyken kesilirse yenin haram. Ama önce tahsis edilmiş, sonradan o tahsisten vazgeçilmiş. İşte o tahsisten vazgeçme, akıllanma da bu hayvanın temizlendiğine illa mazekkeyi tüme o da girer. Onu da bileyim. Tahsis et, tahsisten çıkarılan evet, kesilmezden evvel tahsisten çıkarsa o da temizlenmiş olur. Onu yemek de helal olur. Evet, bu ayette konu edilen şeyler bunlar. Şimdi devam edelim. İkinci Necm'e geçiyorum. Dört ve beşinci ayetlerden oluşuyor. Yine bunda da yani ciddi öğretiler var. Ciddi ilkeler var. Onu da burada önceden belirteyim. Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki size iyi ve temiz şeyler ve Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanlarının avları helal kılındı. Evet size temiz şeyler, tayyibat, temiz, hoş, yararlı şeylerin hepsi helal. Ama işte fıska bulaşmama veyahut da evet riskli ise riskinin giderilmesi şart zaten. Çünkü o zaman tayyiplikten çıkıyor evet. Bir de burada yine genellikle kırsalı yönelik e, avcı köpeklere doğan şahin şey, öyle şey yaparak size öğrettiğinden öğreterek evet 
avcı hayvanların avları helal kılındı. Köpeğe tavşan yakalattırmışsın, doğana şahine keklik yakalattırmışsın. Onlar da helaldır diyor. Artık onların sizin için tuttuklarından yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah hesabı pek çabuk görendir. Evet, burada da net olarak oradan yiyin ve Allah'ın adını anın. Şimdi, şimdi Araplarda bir şey var da bunu e, Enam suresine bahsediyor. Allah'ın adı anılanları yemezler. Onu orada konu ettiydik. Evet, hatta orada azar vardı. Allah'ın adı anılanları niye yemiyorsunuz diye de azar da vardı. Evet, Allah'ın adını anın. Allah'ın size vermiş olduğu Allah ne güzel nimetler verdi ki bunları sen sağladın bize diye Allah'ı da dikkate alın ve Allah'ın koruması altına girin şüphesiz Allah hesabı pek çabuk görendir bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı yine temiz iyi şeyler size helal kılındı kitap verilenlerin yemeği size helal sizin de yemeğiniz onlara helaldir Müminlerden özgür kadınlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden özgür kadınları da nikahlayarak koruma altına alınmış biri yapmak ama zina etmemek ve gizlice dostlar edinmemek şartıyla kendilerine mehirlerini ödediğiniz durumlarda size helal kılındı. Evlilikle ilgili önemli bir ilke. Kim imanı tanımayıp küfrederse Allah'ın ilahlığını ve Rabbini reddedersen artık kesinlikle onun yaptığı boşa gitmiştir ve o ahirette kayba, zarara uğrayıp acı çeken kimselerdendir. Evet, şimdi bu ayet grubunda da önce yiyeceklerle ilgili hani bilgiler verildi. Özetle temiz, hoş, nefis, yararlı şeylerin helal olduğu bahsedildi. Bu demek ki o dönemde sana soruyorlar, soracaklar ifadesi olduğuna göre demek ki e, o ortamda Resulullah'a böyle yenilmesi e, gereken maddelerle ilgili sorular sorulmuş. Ama cevabı Allah veriyor. Din Allah'ın olduğuna göre cevabı da Allah veriyor. Şimdi bu maddeleri şöyle bir özetleyecek olursam Size tayyibat, iyi, temiz şeyler ve Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanlardan hayvanların avları helal kılındı. Onları, onların tuttuklarını yiyin, Allah'a takvalı davranın, Allah'a alın. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği müminlere. Müminlerin de yemeği kitap verilenlere helaldir. Yani... Şimdi normal zaten hijyenik şartlarda da olduğundan dolayı Yahudi ve Hristiyanların yemeği müminlere helal. Müminlerin yemekleri de onlara helal. Yani ikram edilebilir. Yahudi ve Hristiyan yemeğe davet edilebilir. Kendi yemeklerinden yedirilebilir. Veyahut da bir Hristiyanın veyahut da Yahudinin sofrasına da gidip yemek yenilebilir. Burada bir şey daha akla gelir. Mesela Hristiyanların e, sofrasında domuz eti bulunuyor. Ne yapacağız denebilir. Yukarıdaki ayeti dikkate alın. Müminlerden Muhsan, yani özgür kadınlar ile kendilerine kitap verilerden Muhsan özgür kadınlar da nikahlayarak, muhsanlaştırmak, zina etmemek ve gizli dost edinmemek üzere ücretlerini, mehirlerini ödedikleri takdirde müminlere helaldir. Burada da Yahudi ve Hristiyan bayanların ki onlar da burada denilen gibi Musan olması, namuslu olması kayıt ve şartıyla müminlere helaldir. Evet. Yani bir mümin bir Yahudi kadınla bir Hristiyan kadınla da evlenebilir namus, izzet, iffet şartıyla. İmanı tanımayıp küfre sapanın yaptığı boşa gider ve o ahirette husrana uğrar. Ayetin sonunda da e, bu uyarı hani yapıldı. Evet. Şimdi burada 
e, ki nokta da bir şey daha var 5. ayette kim imanı tanımayıp küfre saparsa artık kesinlikle onun yaptığı boşa gitmiştir ve o ahirette huslarına uğrayanlardır ifadesi hani burada yer alıyor. Şimdi bu ifade üzerine duran ehli kitaptan bir kadınla evlenen Müslüman erkeğin karısının etkisiyle inancından olabileceği tehlikesine karşı da müminler uyarılıyor. Hem kendisi yani sen bir Hristiyanla evleniyorsun, bir Yahudi ile evleniyorsun, çocuklarınız falan da olacak ama olabilir ama dikkatli olacaksın. Kadın e seni etkileyerek seni dininden, imanından vazgeçirebilir. Seni Yahudi yapar, seni Hristiyan yapar. Buna karşı da uyanık olacaksın. Evet, eğer böyle bir şey de yapacak olursan husrana uğrayanlardan olursun diye uyarılar var. Tekrar ederim burada yeme içme ve Yahudi ve Hristiyan yani ehli kitabın kadınlarıyla evlenme hususunda bu ayette de açık açık ilkeler söz konusu. Evet şimdi geldik 6. ayete. 6. ayetten 11. ayete kadar olan bölümde ayrı bir necim. Ee, burada da bu 6-11'e başlayalım inşallah. Ey iman etmiş kişiler! Salata yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarına doğru kalktığınız, yani toplum içine çıktığınız zaman hemen yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı ve iki topuğa kadar ayaklarınızı el ile silin. Ve eğer cünüp yani aşırı şehvet nedeniyle aklınız başında olmayacak durumda iseniz, Temizlik üstüne temizlik yapın. Yani cinsel ilişkiye girin, orgazm olun ve yıkanın. Ve eğer hastaysanız yahut yolculuktaysanız yahut sizden birisi tuvaletten gelmişse yahut kadınlara temaslaştıysanız yani cinsel ilişkiye girdiyseniz sonra da su bulamamışsanız hemen temiz bir toprağa yönelin sonra da temiz topraktan yüzlerinizi ve ellerinizi el ile silin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmaz, çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Ve Allah üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde sizden aldığı, kendisiyle sözleştiğiniz kesin sözleşmesini hatırlayın ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah göğüslerinin içindekini çok iyi bilendir. Evet, burada da yine Cenab-ı Hak İslam dininin temel direklerinden salata katılmanın salata gitmek için belirli kuralları ortaya koydu. Müminler salata yani eğitim öğretim kurumlarına yani devlet dairelerine görevlere, çarşıya, pazara öyle diyeceğiz. Çıktıkları zaman temiz çıkacaklar. Nasıl temiz çıkacaklar? Kırsal şartlarında göre bile öyle şey yapalım. Bu, bu zaman yüzlerini yıkayacaklar. Dirseklere kadar ellerini yıkayacaklar. Öyle söyleyeyim. Kirli ve tozlu olmayacaklar. Başlarını ve iki topuğa kadar ayaklarını da elleriyle silerek toz topraktan arındıracaklar. Tabi yıkarlarsa ayrı bir şey. Ama Dediğim gibi bu Arap coğrafyasındaki şartlara göre gelmiş bir kural. Bunu güncellersek saçlarını taramalı, ayakkabılarını boyamalı varsa başlarındaki sarı düzgün sarmalı, çirkin ve dağınık bir halde bırakmamalıdır. Müminler salata bir noktada şehveti kabarık olarak katılmamalı. Şehveti kabarık olanlar, Önce şehvetlerini izale etmeli, sonra da yıkanarak temizlenip salata öyle katılmalı. Şimdi şehveti kabarık olmak demek, cünüklük demek. Onu cebim, cünüklüğü daha önce Nisa suresinde şey yaptık. Cünüklüğü kavramı da bozdular. Cünüklüğün insanın hani cinsel ilişki kurması veyahut da ihtilam olmasından sonraki hal diye 
Halbuki o insanın en belirgin, en güzel halidir. Dinginlik halidir. Cünüplük insanın şehveti nedeniyle, cinsel arzu isteğiyle doğru dürüst düşünememe halidir. Hayattan, konudan kopuk halidir. Cünüplüğün anlamı kopukluk demek. Eğer bir kopuk kalbiyseniz, aklınız yerine salata gideceğim. Senin aklın bir başka yerde. Orada yani salatta yapılacak görev. Mesela öğretmensin. Öğretmenlik yapamazsın. Öğrencisin çünkü aklın bir başka yerde ya. Evet. Onları yapamazsın. İşte cünüplük budur. Yoksa efendim ihtilam olmuşsun veya da şey yapmışsın yıkanmamışlık hali cünüplük değildir. Kavramlarda bunu uzun uzun öyle şey yaptık. Şehvet gidecek. Onu yolda değilsen, Müslümanlar zaten hep eşli olmalılar, cinsel ihtiyaçlarını şey yapalılar, gergin olmadan topluma çıkmalıdır. İster bu devlet dairesi olur, özel yerler olur, ister çarşı pazar olur, onu belirteyim. Burada öz olarak anlatıyorum ki bunları biliyorsunuz uzun uzun anlattıklarım yerlerde var, yazdıklarımız noktalarda var. Şimdi hasta yahut yolculukta. Yani bu ne demek? Bulunduğu yerin yabancısı, hasta ya, ya da yabancı olan, yahut tuvaletten gelen, yahut cinsel ilişkiye giren, su bulamayan müminler temiz bir toprağa yönelmeli ve onunla temiz toprakta yüzlerini ve ellerini ovalayıp silmelidir. Hani teemmüm diye uydurdukları şey bu. Yukarıdaki abdesti, öyle bir şey yok. Bakın Allah temizlenir diyor. Buna da teemmüm. Teemmüm yönelme demektir ki bunun şeyleri. Evet, bu şartlarda kirlisin, pastasın, dışarı çıkacaksın, topluma çıkacaksın, camiye, cemaata gideceksin ama su bulamamışsın veyahut da hastasın. Ne yapacaksın? Hemen temiz toprağa yöneleceksin, o temiz toprakla vücudunu ovacaksın, kirli yerlerini ovacaksın. Mesih böyle yapmak demektir. Ha. Temizlik demek, süpürgecilik demek. İsa'nın bir adı da Mesih'tir yani Mesih ise. O şirkten temizleyen demektir. Yani öyle şey olarak. Evet. Böyle yani topluma en asgari düzeyde öyle. Şimdi bizim burada ne yaparız? Hiç olmazsa ter kokusunu önlemek için pudra boynuna, kol altlıklarına, değişik yerine, ter yerine pudra sürersin. Topluma temiz çıkarsın. Kimseyi rahatsız etmezsin. Biliyorsunuz Peygamberimiz kenarındaki arkadaşı rahatsız olmasın diye soğuyan sarımsak yemiş kişilerin de Ağız kokusuyla topluma gelmesin buyurmuştur. İşte bu da o nezaket kurallarından. Evet, müminler salat mahallinde Allah'ın üzerindeki nimetini, yani işittik, itaat ettik demelerin ne anlama geldiğini, imanın gereği olarak ne yapmaları gerektiğini hatırlamaları ve Allah'a tatlı davranmalıdır. Evet, şimdi bu noktalar da, yani şimdi bu şeyleri de, ee, Nisa suresinin 43. ayetinde de e, aynı konular e, geçmişti. Ey iman etmiş kişiler sarhoş iken ne söylediğiniz bilinceye kadar cünüp iken de yolcu olanlar hariç diye yıkanmak durumunda olana kadar salata yaklaşmayın. Evet. Burada neydi? Bir defa sarhoş. Sarhoş sadece işkiyle ilgili değil. Sarhoş aklın bulanıklığıdır kafanın net olarak çalışmama halidir. Bu işkiden olabilir, korkudan olabilir, hastalıktan olabilir, acı bir haberden olabilir. O durumda olanların da salata yaklaşmamalarını, yani toplum içine çıkmamalarını istiyor Cenab-ı Hak. Çünkü bu durumda insanlar, evet bu durumda insanlar katıldıkları musallada, salat konusunda işe yaramazlar. Yani o toplantıya herhangi bir etkileri, katkıları söz konusu olmaz. Önemli olan hani burada hani salata cumada da şey yaptık ya cuma suresinde İza nudiyeli salati min yevmil cumuat fesav diye cuma günü toplantı günü salat için seslenildiği zaman koş Allah'ın zikrine. Ama akıl başta değil ki ya sarhoş dediğim gibi iş kalmış, aklı bulanık yahut da korkmuş, acısı var, sızısı var, derdi var, şeyi var. Bin bir türlü hali var yani cenazesi var. Öyle 
Ondan hayır gelmez o toplantıda. Oraya gitmesin diyor. Veyahut da cünüp takmış kafayı bilmem nesine. Evet. Hep cinsel ilişki düşünüyor. Oraya gitip ne yapacaksın? Kimseye hayrı olmaz yani. Toplantıya katkısı olmaz. O da yaklaşılmasın diyor Cenab-ı Hak. Nisa 43'te de bu konuyla ilgili şey yaptık. Bir diğer nokta. Ben onu da burada hani şey belirteyim size. Şimdi ayette ki biz ayetteki şeyleri hani ercülikim ve ercüleküm ayakları mes baş ve ayakları konusundaki ifadelerde oradaki kıraat noktasıyla her ikisi de ayakları yıkayın mes edin tarzıyla ifadeler var. Meşhur Musaf'ta da bu direkt olarak hani e, yıkayına kıraat edilmiş ama ama teknik yapı ya göre de uygun olanı da Orada mesedin yani en kötü şartta mesihle sıvazlayarak temizleyin ayeti tercih edilir, okuması tercih edilir ve o anla ama tabii ki su varsa da rahat rahat yıkayabilirsen o ayrı. Sadece şöyle el ayak böyle göz, baş vesaire bu kadarlıkta kalmayıp da hel ele su bolup da bir duş alıp gidiliyorsa koku sürülebiliyorsa o topluma çıkarken orada ne denir? Nurun ala nur denir buna İslam şeyinde de buna nurun ala nur denir evet şimdi zaten salatta da şimdi şöyle neler yapılır neler olması lazım noktasında hani salata gidildiği zaman onu da Bakara 200 202 ve 199. ayette şöyle geçmekteydi onu da takdim edeyim bu Necmin sonunda. Sonra da Allah'a karşı görevlerinizi gerçekleştirdiğinizde tıpkı babalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın ve Allah'ı sayılı günlerde anın. Artık kim ki iki gün içinde acele ederse ona günah yoktur. Kim de ertelerse ona da günah yoktur. Bu Allah'ın korumasına girmiş kimseler içindir. Allah'ın korumasına girin ve şüphesiz kendinizin ona toplanacağınızı bilin. Sonra da insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan bağışlanma isteyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İşte insanlardan bazısı ey Rabbimiz bize dünyada ver diyen kimselerdir. Onun için de ahirette hak edilmiş bir pay yoktur. Evet, o toplantılarda dış alemde, ev dışında neler yapılması gerektiği de bu ayetlerde öz olarak anlatılmış oldu. Evet, şimdi 8. ayetlere ayete geldik. Yine bu necme devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ama onu da bundan sonraki sohbette yapalım. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.